，早就跟人说快点快点快点，我们我我们那么早起床，你看一下，人家都已经坐满了。没想到还有这么多钓友这么勤快的，太冷了，冷得很。冻死了！哎，不过他这边有好玩的东西啊。他这边呢，我们不需要带渔护，已经是安装好了自动的一个回鱼一个系统。然后再加上呢，他这边还有一个玩法，就是不可以给用散炮，只能用颗粒。那么我们先去抽号，他这边是抽号的。然后我们先先去抽号，然后准备一下。走走走走走，快点快点快点！这管道怎么好？呃，这个呢是他们的一个回鱼系统，它这里是一个回鱼的管道。我们每个位置对接的鱼呢，会直接流到这个里面来，然后被集中回收。啊，这种就比较少见啊。这个去年冬天的没给我冻到，今年开春给我冷到了，好冷啊！今天，有口没有虫。一个口没有，没有真的一个口没有。那咋办？今天估计打龟了，<笑>估计要打龟啊！先不管，我们先等一下，先搞早早餐吃啊。鱼不开口，我们先开口。走，我们先去准备东西。早上这边来的比较早，但是他衣服穿的比较厚。哎，我这边抽的这个位置十一十一号啊，十一号位，十一号位。哦，在这里搞秘密配方的，啊、你看他们都已经来的来的早的都搞好了，窝打了没有？打过了，窝窝都打好了。十一号在你旁边啊！<笑>哎呀，这个冻料呢，还是我在草王那边打劫的啊！我这起的太早了，连冻冻料都没有。一份干味，一份腥味。那这里的一个罗非的个体呢，就是在，呃，听听他们讲啊，一斤到一斤半左右，那么等于说打腥味就行了。但是这个东西啊，去抢人，但是这个东西啊，去抢人家料，哪里还有挑三拣四的，对吧？那就一份干味，一份腥味。嘿，今天好，散炮都不用开了。那么这里呢，还有去年胡子成大哥留下来的一点虾粉啊，嘿，东拼西凑都是。然后加一些虾粉进去，因为刚才说了，这个罗非呢，它是属于一个小个体的，所以还是比较偏心一点。然后我们呢，再给它加小药，主味型还是一样的，选择凤梨啊。它这边有老鱼有新鱼，我凤梨也不加多，加个二十滴左右。然后呢，加蛋奶，一二三四。呃，蛋奶呢一样的，加个二十滴左右，再给它加一点果酸，一二三四六七，果酸呢加个十滴。哎，这个，哎呀，早上天气都冻感冒了。一二三四五，再给它加个十滴的药酒。那么初春时期的一个罗非，我们还是以腥味为主，就是虾粉啦、啊、或者冻料里面的腥味、肉类的。肉类呢，那么就是冻料；腥味的就是冻料里面的一些啊腥、呃、味的，然后再加上这种虾粉，然后再配上啊凤梨，再加那个蛋奶。因为小个体的罗非啊，它对于奶味也是比较喜欢吃的啊。那么我们将它搅拌均匀。<咳>一定要搅均匀啊！这、这、这个东西呢，就好像我们在做菜一样的。你要是味精那盐呢没给它搅均匀，那么你吃，你可能吃到那一坨的时候会很咸。这个鱼也是一样的。那么这冻料呢，我们已经打的差不多了，接着将刺尾青加进去。刺尾青呢，它是一种冰鲜鲜虾味，也也是带一点腥，但是主要呢，刺尾青是鲜味。那么我们加到冻料里面的原因呢，冻料它的一个比重是比较大的，饵料的密度也比较大，加一些刺尾青进去，就类似于像像像啊青浮花、小花粉之类的，去调节它的一个饵料的一个状态，让它的一个状态呢。啊，达到蓬松，然后比重比较轻。刺尾青我们一般的都是后，将冻料的状态打得差不多了，在后期给它放进去，放进去打，因为它本身就是调节状态的东西。如果说你一开始就给它放进去打，很容易将它的一个状态破坏掉。
，我们的鱼份动量就看好了，看好了动量呢，不要急，还有最后一个步骤，就是我们需要将它收拢成团以后呢，把它这里面的一个空气去给它排出来，空气排出来了以后，饵料搓出来的那个状态是不一样的啊。你们可以做一个对比，就是我们饵料开出来了一个排空气，一个不排空气，那两种状态丢到水里面一看，一下就分别出来了。来，饵料开好了啊，准备开始搞了。兄弟有动作没有？嗯，上一条跑了。哦，这啊，这样搞得有点悬哦。这这鱼早餐都做好了，我们还没有吃。我今天抽这个位置离我哥好远呐、啊！我在这个岸的边边，我抽了这个大边位，然后我哥在对面那个地方，我俩就是这样子，能望到他，他能望到我，但是好远。我这边就准备开始钓啊，钓的呢是搓饵，然后甘蔗选择的是一只切尔曲的西马诺自产。主线呢，先给它上个二点零，嚣张一点。子线上零三的一个 P 一线，浮漂吃先，呃，两克左右。条目呢，我选择是调一个六目，去钓个三四目左右的样子。反正窝呢就这样的啊，抛一杆打一下，这没什么太大的一个讲究。这罗非这个没有散炮就感觉到打的没有灵魂了啊。但是我们今天呢，就专门针对这种颗粒的打法去钓一起。旁边呢，旁边是开的三米六的，这边也是开的三米六的。他们说没口，开四米五的，我开的是一只三米的。看一下谁先来口。目前咱们钓了一个多小时了，目前还只上了两条鱼，现在可能是温差有点大。早上过来的话没什么口，现在咱们扎边钓，温度一上来，那个鱼慢慢的就会靠近岸边来了。这边发现不对劲了，抽了差不多有个十来分钟，还没见任何动作，啊，两边的也是。然后刚才呢，看到床那边，床那边的话已经开始扎着了，对面呢也就看到中一条鱼，这这感觉有点悬呢、啊。哦，靠！终于打中了第一尾鱼啊！我们看一下这个，摘下来，然后。它会进行一个称重，抽完了之后呢，它就倒下去了。零点六四哟，它倒它倒塘里面去了，算不？它这鱼倒塘里面去了，算不？<笑>它没有倒到那个管子里面，它直接倒塘里面去了。我刚抬头往那边看一下，我看见我哥就在那抄鱼，我这才刚刚给动作，没事不怕的，咱是大边位，对吧？咱不能辜负这个大边位，鱼全部在我这儿，好的都在后边。管的三七二十一啊，你先把这个挡针呢给上上去，挡针解鱼快一些。看到对面陆陆陆陆续续已经来口了，那对面已经打了好几条了。哇，这个大！哟，那这个是红的，就感觉这个口啊，很明显的有点出不来。看一下这个多重？一点零八斤。啊，一点零八斤啊，这一条。嗯第第三条，这个体还可以。我刚才看到他们飞的那种半斤的，然后我那一条，呃，一一斤四两，然后第一条的话就六两半斤的。呃，窝里面有鱼了啊，那么我们这个补窝呢，就可能跟散炮不一样了，就是一小把的一个颗粒给它撒下去。很明显啊，我们感这个鱼口它不快，然后我们也很明显的感觉到这两条鱼它的一个动作是很轻微的。
像这种的情况下，我还是打算调整一下，把这个线组啊给它放小一些，把这主线、子线给它换一下，看一下把这主线从 2.0 的给它换到 1.5 的，然后子线呢从03的一个 P 一线降到 02， 不行的话，我们直接上 0.8 的尼龙线，可能磕不现实了，这个口不快，你怎么磕嘛，对吧？我们可能就可会改择常规的超，或者说是非超。就看舆情啊，因为目前来讲，这个舆情它根本就不快，它不支持飞科。那么我们在飞，很多钓友呢就想着啊，我我今天来我就是要飞科的，飞不飞不飞科这个东西呢是取决于鱼。如果说它开口不好，你的整套飞科的一个线组呢，相对来讲是比较大的。那么你线组大了，它它动作就出不来了，也就意味着你的一个出口率就下降了。所以就要根据实际情况，我们去做一个调整啊。我有，哎呦，第四条哦，难哦。那一斤都没有。这边呢，换一下线呢。它因为刚开始的这个线呢是二点零的，现在我换了一个一点五的线，漂刚才两克多的，直接现在换到了一一点几克多的。子线呢，同样的，直接给给它降下来了，这直接是上了一个02的一个 P， 先给它往下面降一降号，看一下杆子没换，我我还是想飞，如果说舆情可以的话飞，如果实在不行，我就换一只软杆慢慢摸啊。今天我们还是把这个龙飞啊，来感受一下这自动化的一个回鱼。这边呢是东莞沙田水上田园钓鱼场，这边收费是一百二，四个小时回鱼三块，等于说三十斤上岸啊。看一下这会来有口能不能够给它打上岸。我们打这种不能带散炮的，那么节奏就是这样的，这一杆。一抛下来，好，杆放这里，马上一小撮一点点是颗粒，就丢到你漂的那个落点下去，然后在不定时的时候，这个也就意味着像我们带伞炮的一样子的。那么我们可能这一点点呢，就是捏一个小炮下去了。那么在打着打着呢，这一点点的这个颗粒呢，肯定是不够的，我们还需要加大的一加大一个量。但是呢，你在这一杆打下去之后，你这个量加大了，很很影响着整个出口。所以，当我们打着，感觉打个四五杆之后，这个口呢慢了，我们就抓一把颗粒，然后就直接再打到你的窝点。这个就是节奏呢，像不像我们一个带伞炮的时候？这个是饵料上面捏一坨小伞炮下去，然后打个几杆之后，或者跑鱼、卯鱼啊，铅皮抽一坨窝下去，就是这么个道理啊。节奏呢，一定要掌控好。看到没？哎呦，到位就中鱼了。所以说节奏就是这个样子的，哪怕说我们是摸鱼，慢慢摸，也是一样子的，也要去掌控节奏。快鱼有快鱼的节奏，慢鱼有慢鱼的节奏啊。这个怎么黑不溜秋的这条？来吧。怎么情况了，星星？我这边嘛，哎呦，呦。这边不是太不是太好，这会儿，因为刚开始的时候用的是零三的 P 一线，零三 P 一线它出口不好，就是出口很慢很慢的。完了，我换了个零八的尼龙线，换了之后吧，是有口了，但是它老是切切两步了已经，可能是我不会溜鱼，回头要跟我哥再学习一下怎么用这个小线溜龙飞呀，不然它老是切。刚才就是跑到，已经就是那种煮熟的，就到嘴的鸭子飞了，你知道吗？到边上跑了，还是六鱼手法不对呀、啊。
看不到他有，看不到口是吧？这个季节的罗非口就是这样的。我还在等呢，小哥哥还在等。你等就没了，等。行，那没了行你看到这个动作了没有？太轻了，你要等那种标准的口，小小洞口等不了的，这是小小小洞口。对，这是小小小洞口啊，稍微有一有一丁点浪，这一口就错过了。你这不没有办法，他就是这种口。看不到。呀呀！不吃，在旁边看。哎呀，这个鱼螺飞啊，卯的就是有劲。现在呢，这摸鱼也不管它是卯的还是正口啊，能给它搞起来就行了，对吧？不管它白猫黑猫，抓到老鼠就是好猫。这边多少斤上岸了？四十斤呐。嗯嗯嗯。就是一百二，四四个小时活鱼三块是吧？对。啊，四十斤上岸了。哟，鲤鱼啊，一条鲤鱼啊！哦，我今天就是前面说的那个问题呢，就是因为有它，有时候很多火箭口很重的口打不到，就是因为它啊。好，小赖又一个上岸了啊！哇，全是黄头啊！哎呀！最痛苦的事情就是这样的。你到中了，他开口了。哎，你看老好打不打你这边？我操！妈 Q， 抢啊！快要到中了，赶紧抢啊！等等一下呀！我给你送饭。我给你送。狂狗了，到中了，狂狗了。他这边呢是这个样子啊，你到中了，哪怕说是你再接着钓没用，你要继续去抽号，等于说你想要在你这个位置，呃，再钓一场是不可能的。你抽呢，你等一下你抽到哪个位置你都不知道了。所以我们一般的就就钓一场。哎呀，早上早上的那前面三个小时，口慢得很，前面一个小时几乎看不到口，最后快收了来了。啊，这个是新的。一、五、三。双飞波，双飞波，多忍了一下，他就双尾了嘛。二，六，二。您的垂钓已经结束，请带走您的物品。我到中了，到中了。抽啊抽啊，我到中了。啊，这最后一个，干不了啊。最后一根就不准了啊！嗯嗯，到中了啊
啊，这是这是已经到中的最后一条啊，它这是智能化的，就是你到中了，你钓的鱼是没用的，它已经是不给你计数了啊，走吧。那么我们这边就已经结束了啊！从一开始呢，早上的那会口轻轻轻的点，轻轻的点，然后再到后面呢，这会新鱼开口了，窝子里面鱼多了。前面呢出现很多的一些起伏衬线的动作，现在呢，它就开始已经出现那种本身在之前很轻的那种口打不到的那种口，而现在的它现在这个动作呢是可以去抓的，所以在后面呢，呃，打一些双尾的原因就在这里，因为前面在这种口我们。打的经常打不到，就导致一种惯性，在后面的话就不会去尝试打那个口。那么我们在鱼型好的时候，其实也是一样，就跟我们平常点一下，如果感觉有力就可以去打，尽可能的去避免双尾，因为我们是不喜欢去打双尾的。你如果说跑了在窝子里面的话，有时候跑一条，或者说顶不起来，或者说一些意外的情况发生。那么这边的鱼货呢是五十五十三点几啊，就是四呃五十三点九四啊五十三点九四，等于说五十四斤。啊，四十斤上岸，那么今天也算是上岸了。来，东哥，收。有空就来玩。哎呦啊，好。我就说不来这么早吧，那大清早的天乌漆麻黑的，打个灯来这么早，冷的要死。我跟你说，上次我来的时候啊，这个地方就是来晚了，他们早上狂拔。谁知道今天早上一来了这样的情况，天都没有啊，几个小时都没看。早上我们前面三个小时是在那里慢慢摸，对吧？对啊、你像这打到最后一个小时要收干了，狂口了，这你说再打一场也打不了。哎呀，这种太痛苦了。这个东西钓鱼啊，风雨难测。<笑>对，风雨难测，那么没办法。我是想着今天要狂拔一下，<笑>我跟你想的是一样。我想下竿要狂拔的，结果下竿一口。<笑>全盘没搞到，这后面你还搞了这么多，可以了，还可以啦。今天这个口就是郁闷的呢，就是结尾的时候来口了，到中了来口了。我最后打这条鱼还不算数了，<笑>不过这边它自动回鱼的还是挺好玩的。改天再来改吧，改天我到这边来，我继续蹭你料啊。<笑>我今天我都不带料的。<笑>咦，走走走，星星那边中鱼了，去看一下。咋星星还没到中呢？哦，它开的晚，开的晚。辛老师还有多久到中？他报时了没有？嗯、报十来分钟了。还有十来分钟了。我这就是时间紧任务重。哎呀，就是也是这会来口了是吧？对。哎呀，都是到中的时候来口。哎呀，你看手都扎流血了吧？哦呦，你小心一点，小心一点。钓螺飞就是这样的。哦，我大拇指被被扎流血了。要上鱼，这都无所谓。对，你看，你看我们新大师多敬业，手扎流血了，只要上鱼就无所谓。好了，我这到中了，哥。我、啊、打了多少？二十一斤。嗯，二十一斤。对，我今天一个问题，啊、就是就是我不是那会儿没口嘛，完了我换那个零点八的那个尼龙线啊，嗯,嗯然后过来抄鱼的时候就到这儿，切了我两副线。啊，零点八的切了你两副线是吧？嗯。后来我又换 P E 了。你今天还算是有进步。因为很多的一些钓友呢，在打这种个体一斤半左右的螺飞都不敢用零八的切线是正常的。切线呢，你今天是几个原因啊？嗯、第一个，这支竿呢是战斗竿，是硬竿。嗯。第二个呢，台子太高了，在抄鱼的时候杆子对,、啊、对杆子攻这个鱼肯定会受受力受的比较大，那么这时候线是承受不了的。然后我又切了两。对对对。那么这个呢，就是等于说线组搭配上面，就是很多钓友呢都会碰到这个问题，就关于线组搭配上面的问不合。合理，那可能会用一个 1.2 的主线， 0 8的子线，然后配一个八 H 的硬杆，那么你这个肯定是不合理的。或者说有些呢，啊又搞一个4 H 的一个杆子，然后配一个 3.0 3加二的。所以说这个线组的一个使用是根据这个鱼情来决定的啊。同时啊。不可否认的一点就是，所有的人呢都会在一个起竿六鱼这上面也会产生问题。你只要说手法到位，你可以将这个线组越配越细。那外界的因素也有。那么今天呢，我们这一期就到这里了，感谢各位的支持，我们下期再见，来吧，收吧，星星，好的。